హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో మల్టీప్లెక్సర్ అనే కాన్సెప్ట్ చూసాం సో ఈరోజు చూడబోయే టాపిక్ వచ్చేసరికి దానికి ఆపోజిట్ వెర్షన్ డి మల్టీప్లెక్సర్ సో మల్టీప్లెక్సర్లో మనం ఏం చేస్తాము అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ లైన్స్ని ఇన్పుట్స్గా తీసుకుంటాం సో అంటే ఓన్లీ వన్ ఇన్పుట్ మీద టూ ఇన్పుట్స్ మీద బేస్ కాకుండా అండ్ సో ఆన్ దట్ ఈస్ ఎన్ ఇన్పుట్ లైన్స్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తాం ఇన్ మల్టీప్లెక్సర్ బట్ అవుట్పుట్స్ వచ్చేసరికి మనకి లిమిటెడ్ అవుట్పుట్స్ అనేవి మనం గెట్ చేసుకుంటాం సేమ్ అదే విషయం డి మల్టీప్లెక్సర్ వచ్చేసరికి డేటా ఇన్పుట్స్ అనేవి ఏమవుతాయి అంటే తక్కువ అవుతాయి అండ్ అవుట్పుట్ లైన్స్ వచ్చేసరికి మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి సో లిమిటెడ్ ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటాం బట్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్పుట్స్ అనేవి మనం గెట్ చేసుకుంటాం సో దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డి మల్టీప్లెక్సర్ సో ఈ డి మల్టీప్లెక్సర్ అనేది మనకి దేనికి రివర్స్ ఆపరేషన్ అంటే మల్టీప్లెక్సర్ అనే కాన్సెప్ట్కి రివర్స్ ఆపరేషన్ సో ఇందులో మనం డి మల్టీప్లెక్సర్లో వచ్చేసరికి సింగిల్ ఇన్పుట్ అండ్ దాని యొక్క ప్రాసెసింగ్ రిజల్ట్ అనేది మనకి డిఫరెంట్ అవుట్పుట్ లైన్స్ కింద డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవుతుంది సో దీని కోసం దీన్ని ఏం చేస్తాము అంటే డేటా డిస్ట్రిబ్యూటర్ అని చెప్పి కాల్ చేస్తాం సో డి మల్టీప్లెక్సర్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్ డేటా డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఓకే సో వై డేటా డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఇక్కడ మనం తీసుకున్న ఇన్పుట్ లైన్స్ ఆఫ్టర్ ప్రాసెసింగ్ ద డేటా సో ఇక్కడ మనం సేమ్ యాజ్ మల్టీప్లెక్సర్లో ఎలా అయితే తీసుకుంటున్నాం అలానే ఇక్కడ మన నార్మల్ ఇన్పుట్స్తో పాటు సెలెక్టెడ్ ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటున్నాం సో ఈ బోత్ కాంబినేషన్లో మన డేటా ప్రాసెసింగ్ అయిన తర్వాత దాని నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ద ఎన్ అవుట్పుట్ లైన్స్ సో ఈ ఎన్ అవుట్పుట్స్ లైన్స్కి మనం తీసుకున్న డేటా ప్రాసెసింగ్ని అది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ కాల్ డేటా డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఓకే సో ఇది ఇక్కడ ఇక్కడి నుంచి వచ్చే ప్రాసెసింగ్ డేటా ఏదైతే ఉందో దట్ సేమ్ డేటా టు డిఫరెంట్ డెస్టినేషన్స్ మనం తీసుకున్న ఇన్పుట్స్ లైన్స్ నుంచి ఇక్కడ ప్రాసెసింగ్ అయిన డేటా ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం సేమ్ డేటాని డిఫరెంట్ లైన్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్న దాంట్లో వన్ బై టూ డి మల్టీప్లెక్సర్ వన్ బై ఫోర్ డి మల్టీప్లెక్సర్ అంటే హియర్ వన్ బై టూ మీన్స్ వన్ ఇన్పుట్ లైన్ టూ అవుట్పుట్ లైన్స్ కింద ప్రాసెస్ అవుతుంది అంటే డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది అగైన్ వన్ ఇన్పుట్ లైన్ బట్ ఫోర్ అవుట్పుట్ లైన్స్ కింద డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది వన్ ఇన్పుట్ లైన్ ఎయిట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ లైన్స్ కింద అంటే ఎయిట్ అవుట్పుట్ లైన్స్ కింద డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది అలానే వన్ సిక్స్టీన్ అండ్ వన్ థర్టీ టూ సో ఇక్కడ ఏ కాంబినేషన్లో అయినా కూడా మనకి కంపల్సరీ సెలెక్ట్ ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటాం సేమ్ యాజ్ మల్టీప్లెక్సర్లో ఎలా అయితే సెలెక్ట్ ఇన్పుట్స్ బేస్ చేసుకున్నామో అలానే డి మల్టీప్లెక్సర్లో కూడా మనం సెలెక్ట్ ఇన్పుట్స్ని బేస్ చేసుకుంటాం సో ఇక్కడ మల్టీప్లెక్సర్ అయినా డి మల్టీప్లెక్సర్ అయినా మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిజిటల్ లాజిక్ అనే కాన్సెప్ట్లో మనం డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేసుకోవాలి అంటే మనం ఫస్ట్ ఏ డివైజ్నైనా కూడా ఏ సర్క్యూట్నైనా కూడా ఫస్ట్ ఇన్పుట్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ అండ్ సెలెక్ట్ ఇన్పుట్స్ అండ్ అవుట్పుట్స్ సో మనం జనరల్గా లాజిక్ గేట్స్ కానీ కాంబినేషనల్ సర్క్యూట్స్ కానీ ఫుల్ అడ్రస్ ఆఫ్ అడ్రస్ తీసుకుంటాం సో అందులో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం తీసుకునే జనరల్ ఇన్పుట్స్ ఏంటి జీరో 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 వన్ వన్ జీరో వన్ వన్ సో ఈ లాజికల్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో బైనరీ వాల్యూస్ ఈ వాల్యూస్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఇన్పుట్స్ని తీసుకుంటాం రికార్డింగ్ అవుట్పుట్స్ అనేవి గెట్ చేసుకుంటాం సో అందులో కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం ఫోర్ ఇన్పుట్ లైన్స్ ఎయిట్ ఇన్పుట్ లైన్స్ సిక్స్ ఇన్పుట్ లైన్స్ థర్టీ టూ ఇన్పుట్ లైన్స్ అనేవి మనకి సేమ్ అవే బైనరీ వాల్యూస్తో ఉంటాయి సో ఇప్పుడు డి మల్టీప్లెక్సర్లో మనకు వచ్చేసరికి వన్ బై టూ డి మల్టీప్లెక్సర్ వన్ బై టూ డి మల్టీప్లెక్సర్స్ ప్లెక్సర్లో ఓన్లీ సెలెక్ట్ ఇన్పుట్ అనేది వన్ అనే ఉంటుంది అంటే మనం తీసుకునే ఇన్పుట్ లైన్ ఈజ్ వన్ అండ్ వీఆర్ గెటింగ్ ద అవుట్పుట్ లైన్స్ యాజ్ టూ సో ఇక్కడ జీరో తీసుకున్నప్పుడు అవుట్పుట్ వన్ అండ్ వన్ తీసుకున్నప్పుడు అవుట్పుట్ టూ సో అంటే ఓ జీరో మీన్స్ దట్ ఈస్ అవుట్పుట్ నాట్ అంటే ఫస్ట్ మనం జీరో నుంచి ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం కాబట్టి అవుట్పుట్ ఫస్ట్ అవుట్పుట్ సెకండ్ అవుట్పుట్ ఓకే ఇక్కడ జీరో అండ్ వన్ అనేవి ఓన్లీ టూ వాల్యూస్ దట్ ఈస్ సెలెక్టెడ్ ఇన్పుట్ కింద మనం తీసుకుంది అంటే వన్ డి మల్టీప్లెక్సర్లో వన్ తీసుకున్న ఇన్పుట్ నుంచి మనం ప్రాసెసింగ్ చేసిన తర్వాత వచ్చేది టూ అవుట్పుట్ లైన్స్ దానికి సంబంధించిన లాజికల్ గేట్ సో ఇక్కడ చూడండి డి అంటే ఇక్కడ డి మల్టీప్లెక్సర్ నుంచి మనం రిప్రజెంట్ చేసేది డి ఇక్కడ ఫస్ట్ డిఎస్ ఎస్ జీరో అండ్ వన్ రెండు కాంబినేషన్స్తో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వన్ ఈజ్ రిప్రజెంట్ యాజ్ ఎస్ అండ్ అనదర్ వన్ 
ఎస్ వన్ సో దానికి సంబంధించి చూడండి వాల్యూస్ జీరో 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 వన్ వన్ జీరో వన్ వన్ ఇక్కడ మీరు తీసుకునే ఏ లాజిక్ గేట్ అయినా కూడా మనకి ఆల్ ద పాయింట్స్ అనేవి వన్స్ కింద మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం సో దట్ ఈస్ ద లాజికల్ గేట్ వచ్చేసరికి ఇట్ రిప్ ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ లైక్ దిస్ ఓకే సో ఇక్కడ నాట్స్ లైక్ రిప్రజెంటెడ్ లైక్ దిస్ అండ్ నార్మల్ జీరోస్ వన్ లైన్ రిప్రజెంట్ చేస్తే అండ్ వన్స్ వచ్చేసరికి నాట్ సింబల్ కింద మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం సో టోటల్ అవుట్పుట్ వాల్యూ ఎస్ నాట్ ఎస్ నాట్ బార్ ఎస్ వన్ బార్ ఎస్ నాట్ ఎస్ వన్ బార్ ఎస్ నాట్ బార్ ఎస్ వన్ అండ్ ఎస్ నాట్ ఎస్ వన్ సో ఇలా మనం ఫోర్ అవుట్పుట్స్ కింద దీన్ని డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎగ్జామ్లో మనం అడిగినప్పుడు మల్టీప్లెక్సర్ అయినా డి మల్టీప్లెక్సర్ అయినా అట్లీస్ట్ మీరు వన్ బై టూ వన్ బై ఫోర్ వన్ బై ఎయిట్ వన్ బై సిక్స్టీన్ వన్ బై థర్టీ టూలో అట్లీస్ట్ వన్ బై సిక్స్టీన్ వరకు మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది వన్ బై టూ అండ్ వన్ బై ఫోర్ నెక్స్ట్ వన్ బై ఎయిట్కి వచ్చేసరికి ద ట్రూత్ టేబుల్ అండ్ ద లాజికల్ గేట్ సేమ్ దీంట్లో కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం వన్ ఇన్పుట్ లైన్ తీసుకుంటున్నాం ఎయిట్ అవుట్పుట్ లైన్స్ని మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం సో హియర్ త్రీ వాల్యూస్ అంటే టూ క్యూబ్ టూ క్యూబ్ అంటే టోటల్ మనకి ఎయిట్ కింద డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది సో జీరో 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 వన్ జీరో వన్ జీరో జీరో వన్ 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 జీరో జీరో వన్ జీరో వన్ 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 జీరో అండ్ వన్ 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 ఇక్కడ కూడా మనకి ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఇలా రావాలి సో ద లాజికల్ డయాగ్రామ్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ వన్ బై ఎయిట్ డి మల్టీప్లెక్సర్ అండ్ వన్ బై సిక్స్టీన్కి నేను జస్ట్ మీకు అవుట్పుట్ అనేది డిజైన్ చేసి చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ సిక్స్టీన్ నుంచి మనం టూ ఎయిట్స్ కింద డివైడ్ చేసాం దోస్ దిస్ ఈజ్ వన్ బై ఎయిట్ డి మల్టీప్లెక్సర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వన్ బై ఎయిట్ డి మల్టీప్లెక్సర్ ఈ బోత్ కాంబినేషన్స్ తీసుకున్న తర్వాత మనం దీన్ని వన్ బై సిక్స్టీన్ డి మల్టీప్లెక్సర్ కింద కాంబినేషన్స్ కింద ఫామ్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ టోటల్ మనకి నాట్ డి నాట్ నుంచి డి సెవెన్ దాకా వచ్చిన వాల్యూస్ అనేవి మనకి ఎయిట్ అవుట్పుట్ లైన్స్ అయితే అగైన్ డి ఎయిట్ నుంచి డి ఫిఫ్టీన్ దాకా వచ్చిన అవుట్పుట్ లైన్స్ అనేవి ఎయిట్ సో హియర్ ఎయిట్ అండ్ హియర్ ఎయిట్ టోటల్ సిక్స్టీన్ అవుట్పుట్ లైన్స్ అనేవి మనం గెట్ చేసుకుంటున్నాం దట్ ఈస్ వన్ బై సిక్స్టీన్ సో హియర్ వన్ బై టూ పవర్ ఎన్ అనేది మనం కాంబినేషన్ తీసుకున్న అవుట్పుట్ లైన్స్ సో ఓకే ఇది మనకి టోటల్ డి మల్టీప్లెక్సర్ కాన్సెప్ట్ సో మల్టీప్లెక్సర్ అండ్ డి మల్టీప్లెక్సర్ అడిగినప్పుడు కంపల్సరీ మనం వన్ బై టూ వన్ బై ఫోర్ వన్ బై ఎయిట్ వన్ బై సిక్స్టీన్ అలానే అక్కడ వచ్చినప్పుడు టూ బై వన్ అలా మనం మల్టీప్లెక్సర్ కాంబినేషన్స్ అండ్ డి మల్టీప్లెక్సర్ కాంబినేషన్స్ అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది